সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দি কনভারসেশনে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি তালহা আহমেদ আপনারা নিশ্চয়ই খুব গভীর মনোযোগ দিয়ে আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন সারা বিশ্ব অনেক আগ্রহ এবং উৎকণ্ঠা নিয়ে লক্ষ্য করেছে যে গত আটই জানুয়ারি আমরা দেখলাম যে ইউএস এর ইউনাইটেড স্টেটস এর ক্যাপিটাল ক্যাপিটাল হেল অথবা বলা যেতে পারে আমাদের ইউকে এর পার্লামেন্ট ইকুইভেলেন্ট তাদের যে বিল্ডিং সেখানে অনেকগুলো ট্রাম্প সাপোর্টিং ডেমোস্ট্রেটে তারা জোরপূর্বক বিল্ডিং এ ঢুকে পড়ে এবং এক পর্যায়ে সিনেট সিনেটের মেইন ফ্লোর থেকে সিনেটর এবং তাদের স্টাফদেরকে ইভাকুয়েট করতে বাধ্য হয় এই ঘটনা সারা পৃথিবী বিশেষ করে ইউএস এবং ইউকে তে অনেকেই অনেক জোরে নাড়া দিয়েছে অনেকের মধ্যে কনসার্ন দেখা দিয়েছে যে আসলে এরকম একটা ঘটনা কিভাবে ইউএস এর মতো জায়গাতে ঘটা সম্ভব আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আরো বেশ কিছু আলোচনার জন্ম নিয়েছে বিশেষ করে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার যে বাকি আর দশ দিন বা তার যে কম সময় যে অফিসে আছে সেই সময়ের মধ্যে সে আরো কত কি করতে পারে বা তার সাপোর্টাররা কি করতে পারে সেটা নিয়ে অনেকের মধ্যে উৎকণ্ঠা দেখা দিয়েছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা তার ক্ষমতাকে খর্ব করার কিংবা তাকে অফিস থেকে সরানোর উদ্যোগ তারা নিয়েছে এই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব অত্যন্ত মূল্যবান অতিথি আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে যোগ দিয়েছেন তাদের সঙ্গে পরিচয় করে দেওয়ার পূর্বে প্রতি সপ্তাহের মতোই আপনাদেরকে স্মরণ করে দিতে চাই যে প্রোগ্রামটি আপনাদের জন্য আপনাদের জিজ্ঞাসা মন্তব্য উদ্বেগ উৎকণ্ঠা উৎসাহ সবকিছু আমরা তুলে ধরতে চাই সুতরাং নিঃসংকোচে আপনারা প্রতিবারের মতো আজকে আমাদেরকে সরাসরি টেলিফোন করে অনিয়ার কথা বলতে পারেন আমরা চেষ্টা করব আপনাদের কল নেওয়ার জন্য বিশেষ করে আপনাদের যদি এই বিষয়ে আমরা যে বিষয়ে কথা বলতে চাচ্ছি এই বিষয়ের সঙ্গে কোনো সরাসরি কোনো সম্পৃক্ততা থাকে কোনো কনসার্ন থাকে সেগুলো আমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারেন প্রোগ্রামটি আপনারা এখন লাইভ সরাসরি টিভি ওয়ান স্কাই সেভেন এইট ওয়ানে দেখতে পাচ্ছেন যাদের স্কাই নেই তারা ফেসবুকে গিয়েও আমাদের এই প্রোগ্রামটি দেখতে পারবেন ফেসবুকে দেখতে হলে যেতে হবে আমাদের ফেসবুক পেজ টিভি ওয়ান ইউকে টিভি ওয়ান ইউকে ফেসবুক পেজে গিয়ে এখন অথবা প্রোগ্রামে শেষ হওয়ার পরে যে কোনো সময় আপনারা দেখতে পাবেন আসুন বিলম্ব না করে আমার অতিথিদের সঙ্গে পরিচিত হয়নি আজকে আমরা সকলে ভিডিও লিঙ্ক এর মাধ্যমে যোগ দিয়েছি প্রথমে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি ডক্টর হালিমা বেগম ডাইরেক্টর রানিমে ট্রাস্ট হালিমা ওয়েলকাম টু আসুন আমাদের সঙ্গে আরো যোগ দিয়েছে নিউইয়র্ক থেকে মেরি জুবাইদা ক্যান্ডিডেট ফর নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট থার্টি সেভেন মেরি ওয়েলকাম টু আসা অনেক ধন্যবাদ শুরু করছি আপনার কাছে আমরা জানতে চাইব যে একজন ক্যাম্পেইনার হিসেবে সিজন অবজারভার পলিটিক্স এর একজন সিজন অবজারভার হিসেবে আপনার কাছে জানতে চাইবো যে ক্যাপিটাল হিলের যে ঘটনাটি আমরা দেখলাম এটা কতটুকু প্রত্যাশিত ছিল এবং দেখার পর এই ঘটনার পর আপনার কি প্রতিক্রিয়া Thank you Tala just to explain where I can I'll swing by in some Sileti but I'll stick to English just No problem it's fine. Uh, thank you. So um really good question. I think for those of us who've been following race relations and Black Lives Matter and all the concerns that we've had since the summer we were probably not that surprised when we saw that level of activism from white supremacists. I think we would ask the question, if anybody was surprised, why were they surprised? Because have they not been watching what has been happening in the US in the last six years? For example, the way in which Trump's leadership has been stoking racism to such an intensity, both through traditional face-to-face -face politics, but then using social media and Twitter, and whipping up America into extremities. So we were not surprised, let's, let's be frank, but what we were, surprised to see is probably the kind of shock that everybody else displayed so for us but surely but surely you would accept that the extent and the the manner in which the whole event unfolded and, and manifested itself mm -hmm. uh, notwithstanding uh, the approach and the rhetoric we have heard from president trump and his various supporters uh, but even notwithstanding that surely you must be surprised by the extent uh, of and the severity of the breach that we have seen. So the question to really think about is would Trump have been surprised 
Probably not, because he probably was working on an assumption six years ago that should they not win this democratic outcome, they have a roadmap for how they were going to unsettle the process. If you think back, they probably had a road plan uh, for how it is that they were going to arrange the Supreme Court situation, should they right. go their way. So I think the question to ask is, was Trump surprised? Probably not. And I would say that the reaction you saw in the US storming of the capital, storming of Amer America's democratic process, the highest office that you can imagine. I actually think that didn't happen overnight because we saw so much racism being normalized. What I want to make clear, Tala, here is that what we saw demonstrated on, on, on US television and all over the world wasn't just a rage of violence and organized violence. This was actually a reaction against the democratic process Remember, they kept saying that the voting was illegal. Now, we have to ask yeah. the question, what did they mean by illegal? Because we know it was a democratic process. What they mean is that the amount of votes, Black American votes did not count because those votes are not legitimate. White America did not vote for that. So I think there's, there's actually a bigger question around what, it does, what does it mean to be American? What does the outcome mean for America? And I think the white supremacists were not content that the outcome they got was for all Americans because their version of America is only white. So when they question the legality, they're not actually questioning the legality of the democratic process. They're questioning whether black people had the right to vote. And that's how angry and upset they were. I would even go as further back as to saying this was a backlash against the election of a black American president way back. And this was their chance to actually show how much anger and frustration they felt. And then when Trump didn't win, when their man didn't win, that violence had to be taken to, uh, you know, to, to the highest office and they showed it and they displayed it. White supremacy is what we saw. But anybody who denies that white supremacy or institutional racism does not exist, it's in the minds of black people, I don't think we've left with any doubt, have right. we? Right, okay. Um, uh, uh, Mary, I'm not going to tell you the US in the Field uh, active at Senegapni Nishi politically observed Kurch and Abongoto, so I will sort of Trump, Jokontiki candidate Holo, Tokontiki observed Nishi Kurch. The Abnagas and Chantiji was same question. The Apniki Ado surprised Hoetil and Jokan of the Declan Jeff Capital Hill, Trumper supporter, Ribe, Valent Litara, Dukibolo. A positive was a push at the Magma, J. Surprise or the Prosni Ashenakane. যে ইদানের এটা অনেক মানে ইদানের বিষয়টা অনেকটা আমরা সবাই আস করতে পারছিলাম আমাদের বিভিন্ন গ্রুপে সবাই কথা বলছিল মিলিটারি কিউ নিয়ে কথা বলছিল এই প্রেসিডেন্ট যে এন্ড হবে এর ধরন একটা কু করে এটা নিয়ে কথা হচ্ছিল প্রায় इवन নভেম্বর ইলেকশনের আগে থেকে যে ধরনের কিছু একটা হবে শেষে কারণ এটা তো একদিনে গড়ে ওঠেনি অনেক দিন থেকে এই প্রেসিডেন্ট যখন প্রথমবারের মতো যখন ইলেকশনে রান করে তখন থেকে কিন্তু তার যে গ্রিনার বিদ্বেষ এবং এই ধরনের বিষয়ের উপরে ভিত্তি করেই তার এটা ছিল ক্যাম্পেইনটা ছিল যেটা ইভেন ডেমোক্রেটিক পার্টির মধ্যে কিন্তু এক ধরনের বিভক্তি নিয়ে এসেছিল প্রথমবার যখন রান করে তখনই কিন্তু যেটা ডেমোক্র্যাটরা আই মিন ডেমোক্রেটিক পার্টি না সরি রিপাবলিকান পার্টি যেটা রিপাবলিকানরা ভয় পেয়েছে যে তার যে পপুলারিটি যে লুকিয়ে থাকা যে ঘৃণা বা হোয়াইট সুপ্রিমিজম বা এই ধরনের White violent, jeta ke violent group jara uprise korte silo. Jeta ke shab lok chokhur aral theke shabshma shori raka hote silo. Sheita lok chokhur aral theke shoralo. Parin modhe to eta ekta tarar jant pare. Tarar to jane jeta a a force a force ta onik powerful. Ebang grow korte silo. So tadir ke na kya panor jono party jate hire na jai. Eka onik kintu Trump pe nomination tarar shesh por jonto dhore rakhi silo. তাকে কিন্তু প্রথমবারই তাকে ক্যান্ডিডেসি থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল তাকে নমিনেশন না দেওয়ার বিষয়ে কথা উঠছিল যে ফাইনাল নমিনেশন তাকে দেওয়া হবে কি হবে না কারণ এই ধরনের বিভক্তিপূর্ণ কথা বলা একজন লোক এই ধরনের নারী বিদ্বেষ এই ধরনের কি বলে মানে যত রকম শব্দ আপনি ব্যবহার করতে পারেন এই ধরনের একটা মানুষকে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে দাঁড় করেন এবং এই রিপাবলিকান পার্টিকে ব্যবহার করে এটা রিপাবলিকান পার্টির জন্য অমর্যাদা করছিল এটা তারা প্রথমবারই বুঝতে পেরেছিল কিন্তু তার এই যে হোয়াইট সুপ্রিমিজমের যে পাওয়ারটা গ্রো করতেছিল এটাকে ট্যাকেল করতে না পারার কারণে শেষমেশ মেনেই নিয়েছে যে এটা থাক যাওয়ার জন্য এই এন্ডিং কিন্তু আমাদের জন্য অপ্রত্যাশিত ছিল না 
এবং আমরা যারা ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিজমের সাথে ইনভলভ আমরা যারা লেফটিস্ট লেফটিস্ট পলিটিক্স এর সাথে ইনভলভ আমরা এক ধরনের সারপ্রাইজ তো হয়ে নিয়ে এবার না খুশিও না যে এই ঘটনাটা উন্মোচন হয়ে গেছে আমরা এর বিরুদ্ধে অনেক আগে থেকেই কথা বলছি এই দেশ দেখেন সরি আমি আপনাকে একটু ইন্টারাপ্ট করছি কিন্তু একটা বিষয় যেটা বলছি এতই যদি প্রত্যাশিত হয় আমরা মানে যে ধরনের ভায়োলেন্স দেখলাম বা যেভাবে তারা জোর করে ঢুকে পড়লো এর এগেনস্টে যে প্রস্তুতি যেটা ছিল আমরা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর যে প্রেজেন্স দেখেছি এইগুলো দেখলে তো মনে হয় না যে যারা সিকিউরিটি প্ল্যান করে বা নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিল ক্যাপিটাল হিলে তারা এরকম কিছু প্রত্যাশা করছিল বলে তো মনে হয় না আমি যদি উল্টাটা বলতে পারি তাহলে যোগ সাজাশি এই ঘটনাটা ঘটেছে তাদের অনেকেই এটার সাথে ইনভলভ ছিল নিউইয়র্ক থেকে এই নতুন রিপোর্ট বের হয়েছে যে একজন আর্মি অফিসার একটা বিশাল একটা গ্রুপ নিয়ে সে এসে যোগ দিয়েছিল নারী আর্মি অফিসার তো এই ধরনের ওখানে আপনারা দেখতে পেয়েছেন যেখানে ব্ল্যাক লাইফ ম্যাটারের মানুষ প্রোটেস্টাররা যখন প্রোটেস্ট করতেছিল তাদেরকে কিন্তু খুব ভায়োলেন্টলি ক্র্যাক ডাউন করেছে এই আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী রক্ষাকারী বাহিনী কিন্তু উল্টাটা ঘটেছে কিন্তু এই বেলায় আমরা দেখেছি যে ল এনফোর্সমেন্ট অফিসাররা নিজেরাই সেলফি তুলতেছে এটা না যে অন্যের সেলফির মধ্যে অ্যাপেয়ার করতেছে হাসি মুখে তারা নিজেরাই সেলফি তুলতেছে প্রোটেস্টারদের সাথে এবং যখন তারা এই জ্বালানা দরজা ভেঙে ঢুকে যাচ্ছিল তখন তাদেরকে খুব একটা বাধা দেয়নি বরং ব্ল্যাক অফিসাররা ভয় আমরা দেখেছি যখন তারা দিচ্ছিল এই যে প্রোটেস্টাররা তখন তারা উল্টে আত্মরক্ষার্থে কালার অফিসার যারা ছিল তারা আত্মরক্ষার্থে নিজেদের বাঁচানোর জন্য দৌড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল তারা এমন জঘন্য সব ঘটনা ঘটেছে আপনারা দেখেছেন ন্যান্সি পেলোসির অফিস ডেস্ক যে সেখানে বসে ডেস্কের উপর পায়ের পা তুলে বসে পোস্ট দিয়েছে তার ডায়াস ভেঙে যেন ক্রুজ বহন করছে এমন ভাবে ভঙ্গিতে পোস্ট দিয়েছে ছবি তোলার জন্য তো এগুলি তারা করার মতো পর্যায়ে পাওয়া শক্তি এবং আশকারা দুটাই অর্জন করেছিল আপনারা জানেন সেই দিন সকালবেলা প্রেসিডেন্ট যে তাদেরকে বলেছিল প্রেসিডেন্ট যখন নিজে বলে যে তোমরা ক্যাপিটাল হিলে চলে যাও রাইট তখন তাদের তাদের শক্তিটা কোথায় থাকে সর্বোচ্চ শক্তি ভয় তো ওখানে যে প্রেসিডেন্ট যদি এটাকে ক্র্যাক ডাউন করতে বলে তাহলে তো পুলিশ অফিসাররা তাদের বিরুদ্ধে নেমে যাবে যে এমন একটা পর্যায়ে যে এই জঙ্গিপনা উসকে দিয়েছে কিন্তু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নিজে ঘটনা এই প্রথম না কিন্তু ক্যাপিটাল হিলে এই পর্যায়ে এইভাবে ব্লেটেন্টলি আইনের লঙ্ঘন করে জুর করে তারা ঢুকে পড়বে এটা একটা অনেকের কাছে হয়তো অপ্রত্যাশিত ঘটনা তো একজন আইনজীবী হিসেবে আপনার কাছে আমি জানতে চাইবো যে আপনি যে আমেরিকার মানে হার্ট অফ ডেমোক্রেসিতে যে ললেসনেস না আমরা দেখলাম এটার ব্যাপারে আপনার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইবো আসলে এটা তো অত্যন্ত দুঃখজনক ওনারা যদি বলছেন যে এটা অপ্রত্যাশিত ছিল না হ্যাঁ এটা অপ্রত্যাশিত ছিল না ইন এ সেন্স যে প্রেসিডেন্সিয়াল ডিবেটের সময় থেকে পরবর্তী প্রত্যেকটা পর্যায়ে এই যে ইলেকশনের রেজাল্ট মেনে নেওয়ার ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কিন্তু তার মতামতের এবং তার মূল মানসিকতার ক্ষেত্রে অনড় ছিলেন কোন সময় তিনি এটা স্বীকার করেননি যে আমি হেরে গেলেও আমি সেটা মেনে নেব সে থেকে বোঝা যায় যে কিছু একটা হতে যাচ্ছে দেশে একটা গন্ডগোল হবে স্ট্রিট ভায়োলেন্স হতে পারে মানুষের উপর অতর্কিত হামলা হতে পারে এরকম অনেক কিছু ধারণা করা হচ্ছিল কিন্তু যেখানে কংগ্রেস সিনেট এবং হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ দে আর ইন সেশন ফর এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট মিটিং এবং তারা সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছেন প্রেসিডেন্ট নিজেও তখন হোয়াইট হাউসে এই সময় এই ধরনের আলট্রা পক্ষ থেকে মানে তাদেরকে যে নির্দেশ দেয়া যে তোমরা এখন আমরা 
একটা দেশের তাই না তো এখানে একটা বিষয় যেটা আমাদের আরো দুই অতিথি যেটি বলেছেন যে অনেক ক্ষেত্রে বিষয়টা প্রত্যাশিত ছিল মানে অপ্রত্যাশিত ছিল না অনেক ক্ষেত্রে যে আমরা যে পুলিশ প্রেজেন্স বা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর যে প্রেজেন্স দেখেছি সেইটা হয়তো মানে এর আরো বেশি ছিল না কারণ অনেকটা হয়তো তাদের কারো কারো যুগ সাজস ছিল কিন্তু ক্যাপিটাল হিল যে ঘটনাটি ঘটলো এটা যে কোনো প্রচলিত আইনের লঙ্ঘন আমরা ফিলোসফিক্যাল বা আইডিওলজিক্যাল গ্রাউন্ড যদি নাও যাই এটা একটা সুস্পষ্ট আইনের লঙ্ঘন ভায়োলেন্ট একটা ইভেন্টস এবং এটার প্রতি আমরা যে অ্যাটিচিউড দেখলাম এবং এই থ্রেটটা জানা থাকার পরেও এটাকে ফেস করার মতো যথেষ্ট পরিমাণ জনবল বা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর যথেষ্ট পরিমাণ লোকজন ছিল না এবং তাদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে তো আমেরিকার মতো জায়গায় যেখানে এরকম একটি ঘটনা ঘটলো সেখানে আইনের শাসনের ব্যাপারে আপনি কত আপনি কি আদর্শ সন্দিহান বা নাকি আপনি মনে করছেন যে এটা একটা মানে আইসোলেটেড ইনসিডেন্ট আমি আমি আইনের শাসনের ব্যাপারে সন্দিহান না তবে আপনাকে মনে রাখতে হবে যে আইন প্রয়োগ সংস্থা তো মানে কার্য নির্বাহী অথরিটি তাদের আওতায় থাকে তাই না তো এখানে দেশের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হবে তারা তো একটা কমান্ডিং ফোর্স এর আওতায় থাকে সেই কমান্ডিং ফোর্স টা যদি এভেল হয়ে থাকে তখন তো তারা মানে প্রেসিডেন্ট স্বয়ং এটার পিছনে রয়েছে এবং আহ এমনকি সিনেটের প্রেসিডেন্ট যিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স তিনি স্বয়ং নিজেই হচ্ছে সিনেট ভবনের ভিতরে রয়েছেন তো কেউ তো আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে নির্দেশ দিতে হবে যে বাইরে বিশৃঙ্খলা হচ্ছে এদেরকে প্রতিহত করা হোক এটা না দেওয়া পর্যন্ত তো ওখানে বিশেষ করে একটা নির্দিষ্ট রেস্ট্রিক্টেড এরিয়ার ভিতরে গিয়ে কিছু করতে পারেন তো সেক্ষেত্রে দেখা গেছে যে চরম ভাবে যারা নির্বাহী ক্ষমতা সম্পন্ন ক্ষমতা ধর যাদের নির্বাহী নির্দেশ দেওয়ার অধিকার যারা আছে যাদের দায়িত্ব আছে তারা এখানে অবহেলা করেছে যে কারণে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সেখানে সপ্রণোদিত হয়ে কোনো কিছু করতে সক্ষম হয়নি তাছাড়া এটা যদি নর্মাল কোনো কেস হতো যেমন আমরা এর আগে ওই যে ব্ল্যাক লাইফ মেটর সেখানে দেখেছি যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী যেহেতু উপর থেকে নির্দেশ ছিল এটাকে কন্টেন করা সঙ্গে সঙ্গে এটাকে কন্টেন করেছে সেটা অবৈধ ছিল এবং সেটা অবৈধ থাকা সত্ত্বেও যেহেতু উপরওয়ালাদের নির্দেশ ছিল আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সেটাকে অত্যন্ত মানে কঠোর ভাবে দমন করেছে আর এখানে যেটা মানে দেশের সর্বোচ্চ আইন প্রণয়নকারী যেটাকে বলা হয় বেকরড বেড্রক ডেমোক্রেসি আইন যেখানে প্রয়োজন হয় সেই ভবনে এবং দেশের সবচেয়ে সেরা ব্যক্তিগুলো আহ রাজনৈতিক ভাবে হোক আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে হোক সব দিক দিয়ে যারা দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান তারা সেখানে রয়েছে সেই জায়গাটাই এত বড় একটা কিছু হলো অথচ সেখানে উপরওয়ালাদের কোনো নির্দেশ ছিল it seems that both my guests from the us uh, believe that there was some kind of uh, collusion between various sections that were responsible for overall security of capitol hill including president and various people uh, down the down the chain i mean it seems extraordinary that uh, anyone in any responsible position would uh, take any threat to the country's top democratic institution so um, lightly and that some could even collude i mean do, do you really believe that i do tell her because i believe that they i think they got the green light from the commander in chief that is in power at the moment and and i think he made it very clear even before you went to the ballot in november that he was expecting a national emergency and a crisis. I mean, remember, Mary, as you said, he was already flagging that he thinks that democracy was in crisis and that democracy won't be respected. So he was already providing signals to show that he would not respect the outcome. And any 
any uh, demagogue, let's call him a demagogue, why not? Because, you know, we're assuming that he's an ordinary politician. We know he hasn't been an ordinary politician. We know that he's, to use a polite word, Tala, extraordinary politician. And we know what extraordinary politicians are like. They don't work rationally. They work in a frenzy, frenzied way. What I think is interesting, though, is the question, if you did ask this question, well, were you surprised that this happened in Bangladesh or India or Kuwait or somewhere? You probably wouldn't ask this question because the assumption is that that happens in a country where the rule of law is weak. But actually, America is a very divided country. In America, I think you've got levels of confidence in, in the rule of law. You've got a lot of people who are unhappy because of the race element. What I think you saw there, and I think Trump knew that he could probably ignite that. He knew it. Um, he knew that if he didn't win the election, he could work on the American far right and make them believe that that election was stolen from them because of the black votes. He made ordinary Americans on the far right believe that that election was stolen. Now I'm gonna use a phrase uh, which my Saleti um, friends will understand. You were saying how, how could they storm um, how could they storm the building in that, in that way? I could, I'll tell you how they stormed it. We have a phrase in Sileti, which is that Bafur Khali Beshak, right? This is what white supremacy is. Bafur Khali Beshak, no respect for law. This, I own this property. I own this house. The police exist for my protection. That is what white privilege is. They knew they could march into the capital. They knew that a black person marching in would be shot at. They knew they were protected. They knew they would not be punished. They knew their job was to create the maximum crisis and call democracy into question. That is what their agenda was. Thank you. Why they did it. That is white supremacy. Thank you. Mary, uh, I mean, the... the, the... আপনার কাছে আমি যে বিষয়টি জানতে চাইব আমরা যদি দেখি ডক্টর হালিমা যেটি বলছে আপনি আগে বলেছেন বা ওয়াহিদ যেটি বলেছে যে অনেক ক্ষেত্রে মনে হচ্ছে যে এই বিষয়টা অনেকটা প্রিমেডিটেটেড আগে থেকে পূর্ব পরিকল্পিত এটি করা হয়েছে কিন্তু আমরা যেটা দেখলাম যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প অন্য যে কোনো অনেক প্রেসিডেন্টের চেয়ে অনেক বেশি ভোট পেয়েছে যদিও সে হেরেছে কিন্তু অনেক বেশি ভোট পেয়েছে তো তার যে ভোটের নাম্বার এখন আমরা যে ঘটনাটি দেখলাম এর আলোকে আপনি কি আমেরিকার ফিউচার নিয়ে কনসার্ন না যে এইরকম একটা এইরকম একটা এক্সট্রডিনারি এরকম একটা মানে বড় ধরনের পদক্ষেপ নেওয়ার পরে তার এত বড় জনসমর্থন আছে অবশ্যই এই এটা কি আমরা ভয় পাচ্ছিলাম অনেক এটা থেকে মানে অনেক অনেক বছর থেকে যে কথা আগে বললাম যে আমরা চেষ্টা করেছিলাম এটা উন্মোচন করতে অনেক আগে থেকে মানুষকে জানান দিতে যে এই मध्य बस क्यों ही दल ही रिपब्लिकान पार्टी जाते क्षमता से कारण पसंद करनेटेंटे साधारण नेता 
সে যে এইরকম একটা কাণ্ড করবে সেটা যদি আগে থেকে দেখেন সে ইলেকশনের পর থেকে যেটা আপাও বলছেন যে এই যে ইলেকশন স্টোলেন হয়ে গেছে মানে কারচুপি হয়েছে সূক্ষ্ম কারচুপি হয়েছে ইলেকশন বৈধভাবে হয়নি ইত্যাদি কথাগুলি বলে বলে সে কিন্তু তার মই তৈরি করেছে সিঁড়ি তৈরি করেছে যেখান থেকে সে এইটা ছুড়ে মারবে এবং একই সাথে আপনারা দেখেছেন যে কিছুদিন যদি ফলো করেন এই আমেরিকার পলিটিক্স সে কিন্তু ওই স্টেট গভর্নর কে কল করে বলছে আমার সাড়ে এগারো হাজার ভোট দরকার এটা এটা কারচুপির মাধ্যমে হয়ে গেছে সেটা ফিরে আনতে হবে এটাকে বাদ দিতে হবে মানে সে ইনডিরেক্টলি ইনস্ট্রাকশন গুলো দিয়ে গেছে কিন্তু তাকে কমপ্লাই করাইতে পারেনি কিন্তু ইনস্ট্রাকশন গুলো কিন্তু দিয়ে গেছে কি কি আমাদের বিরতিতে চাইতে হবে আমরা আরো আলোচনা করবো অবশ্যই করবো সুপ্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন দি কনভার্সেশন আমরা আজকে ইউএস এর যে ক্যাপিটাল হিলে ঘটে যাওয়া ঘটনা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি এখন আমরা একটি ছোট্ট বিরতি যাচ্ছি বিরতির পর আবারও আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা করব সুতরাং ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকুন আল্লাহ হাফেজ সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম ছোট বিরতির পর আবারও আপনাদেরকে দি কনভার্সেশনে স্বাগত আপনাদের সঙ্গে আছি আমি তালহা আহমেদ আমরা আমরা আলোচনা করছি ইউএস ক্যাপিটাল হিলে ঘটে যাওয়া ঘটনা নিয়ে আমাদের সঙ্গে তিনজন অত্যন্ত মূল্যবান অতিথি আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে আছেন তো তাদের সঙ্গে আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছি ইতিমধ্যে আমরা অনেক আলোচনা করেছি তো আমাদের মূল যে বিষয়টাতে আমরা ছিলাম যে ঘটনাটি নিয়ে আমরা কতটুকু সারপ্রাইজ আমার অতিথিরা বলতে চেয়েছেন যে আসলে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের আলোচনা তার কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে কারোরই সারপ্রাইজ হওয়ার কথা না তবে বিষয় হচ্ছে যে ইউএস অনেক বছর থেকেই বলা হয় তাকে যে গ্লোবাল ফ্রি ওয়ার্ল্ডের লিডার এবং ফ্রি ওয়ার্ল্ডের লিডার হিসেবে আমরা ইউএস প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে যে আচরণ আমরা দেখেছি বা তার সাপোর্টারদের কাছ থেকে আমরা যে আচরণ দেখেছি সেটা কতটুকু প্রত্যাশিত কতটুকু সুখকর বা আমাদের জন্য কতটুকু কনসার্ন হওয়া উচিত এই বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করছি তো ওয়াহিদ ইসলাম আপনার কাছে আপনাকে আমি শুরু করতে চাই এখন আমরা খুব ব্রিফলি যে বিষয়টা মানে লিগাল সর্ট অফ রেমিফিকেশনটা একটু দেখতে চাই ক্যাপিটাল হিলের যে ঘটনাটি ঘটেছে ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট এটা একটা আইন বিরুদ্ধ একটি কাজ আইনের লঙ্ঘন একটি কাজ তারা অন্যায় ভাবে বা বেআইনি ভাবে ঢুকে পড়েছে এবং সেখানে ঢুকার পরে বেশ কিছু সিন ক্রিয়েট করেছে চারজন ইতিমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছে ভাঙচুর করেছে তো এই ঘটনার সাথে প্রপোর্শনেট ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি সেই রকম প্রপোর্শনেট রেসপন্স নিচ্ছে কিনা বা নিয়েছে কিনা আপনি কি মনে করেন সময় এত সংক্ষিপ্ত এত স্বল্প যে এই সময়ের ভিতরে অনেক কিছু করা সম্ভব না যেমন আপনার চুকে মানে যথাযথ উদ্যোগ চুকে পড়েছে কিনা এটা যথেষ্ট না অনেকেই হয়েছে এবং ইনভেস্টিগেশন চলছে তবে সময়টা হাতে আর মাত্র কয়েকদিন এরপরে পালা বদল হলে এটা ফুল ফ্লেজ ইনভেস্টিগেশন হবে তখন লমেকার্সদেরও একটা চাপ থাকবে জনগণের তো চাপ আছেই সারা বিশ্বের জন্য এটা অত্যন্ত নেক্কারজনক ঘটনা বিশেষ করে আপনি যেটা বললেন যে আমেরিকা হচ্ছে সারা বিশ্ববাসীর জন্য একটা গণতন্ত্র স্বাধীনতা বাক স্বাধীনতা এসব কিছুর জন্য একটা মডেল সেই হিসেবে আমেরিকা প্রত্যেকটা মানুষ এমনকি রিপাবলিকান যারা তারাও কিন্তু এটা অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছে ফলে জনগণের চাপে এবং আইন প্রণেতা যারা তাদের চাপে এটার ইনভেস্টিগেশন হবে এবং এটার আইনি প্রক্রিয়া যথোপযুক্ত ভাবে এখানে অবলম্বন করা হবে আশা করা যায় এবং দোষীদেরকে শাস্তির আওতায় আনতে হবে তবে 
মানে এটা তো মাস্টার মাইন্ড যারা তাদেরকে কত দূর কি করা যাবে সেটা এখনো নিশ্চিত না এবং ডেমোক্রেটরাও তারা হয়তো তারা তো অনেকটা বলা যায় যে ভদ্র ধরনের রাজনীতিবিদ রিপাবলিকানরা যেমন জ্বালাও পোড়াও ধ্বংসাত্মক অনেক কিছু করেছে এবং তারা করতে পারে কারণ হচ্ছে তাদের ভোট ব্যাংক যেটা হোয়াইট সুপ্রিমেসি তারাও এগুলোকে পছন্দ করে ইমিগ্রান্ট কমিউনিটি তারপরে নন হোয়াইট এদের বিরুদ্ধে যে কোনো কিছু করা হলে ফুল সাপোর্ট কিন্তু সরকার বা কর্তৃপক্ষ পেয়ে যায় হোয়াইট সুপ্রিমেসিদের কাছ থেকে ঠিক আছে আরেকটা বিষয় আপনি কিছুক্ষণ আগে উল্লেখ করেছেন যে আমরা রাজনৈতিক কিছু রেসপন্স দেখেছি যেগুলো সরাসরি প্রেসিডেন্টকে অ্যাড্রেস করে নেওয়া হচ্ছে তার মধ্যে একটি হলো যে আর্টিকেল টোয়েন্টি ফাইভ যার মাধ্যমে ভাইস প্রেসিডেন্ট তার কলিগদের ক্যাবিনেট কলিগদের মেজরিটির সাপোর্ট নিয়ে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা নিজ হাতে নিয়ে নিতে পারে প্রেসিডেন্টকে আনফিট বা এরকম একটা প্রসেস ফলো করে তো এই এই প্রসেসের সম্পর্কে আপনি খুব ব্রিফলি আমাদের কি একটু বলবেন তিনি রাষ্ট্র পরিচালনা করতে অক্ষম হন অথচ তিনি হোয়াইট হাউস ছাড়ছেন না সেই সময় এই তিনি ওনাকে বলছেন যে আপনি এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করেন করে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কে হোয়াইট হাউস থেকে বের করে দিয়ে এই কয়েকদিনের জন্য আপনি ভারপ্রাপ্ত ঠিক <laughs> 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 মেরি আপনার কাছে আসছি আমরা আরেকটি যে উদ্যোগ দেখছি বিশেষ করে নিউইয়র্কের কংগ্রেস উইমেন যাকে মানে এওসি মোর কমনলি এখন নন তার তার বা আরো অনেক কলিগরা মিলে তারা সেকেন্ড বার ইম্পিচমেন্টের একটা উদ্যোগ নিচ্ছে তো আপনি কি ভেরি ব্রিফলি বলবেন যে এটা ইম্পিচমেন্ট আপনার দৃষ্টিতে কি মানে কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ এবং এই সিচুয়েশনে কেন ইম্পিচমেন্টের দিকে ডেমোক্রেট পার্টির একটা বিরাট অংশ যাচ্ছে খুব বেশি নৌন এই ধরনের কাজের জন্য তাদের একজন খুবই জরুরি মানুষও চাচ্ছে ইভেন রিপাবলিকান পার্টিরও অনেকে অলরেডি সমর্থন জানিয়েছে যে ইম্পিচমেন্টটা জরুরি বিভিন্ন কারণে জরুরি একটা হচ্ছে গিয়ে মাইক পেন্স যদি ব্যর্থ হয় এই ট্রাম্পের ক্ষমতা খরবায়নে তাহলে এটাকে এক ধরনের বৈধতা দেওয়া হয় যে এই ধরনের কাজ কে উৎসাহ দেওয়া হয় পরবর্তীতে এই ধরনের কাজ আরো বেশি বেশি হওয়ার সম্ভাবনা আছে দ্বিতীয়টি হচ্ছে ট্রাম্পকে যদি মাইক পেন্স এর মানে সেই অ্যামেন্ডমেন্ট টোয়েন্টি ফাইভ ব্যবহার করে যদি তার ক্ষমতা খরব না করা হয় আর যদি ইম্পিচমেন্টের মাধ্যমে না করা হয় ট্রাম্প কিন্তু টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফোরে আবার রান করবে আগে থেকে ঘোষণা দিয়েছে এবং তার যথেষ্ট ফান্ডিং অলরেডি সে অলরেডি সে সেটা রেইজ করে ফেলেছে তো এই তার যে যে মুভমেন্ট সে নেগেটিভিজমের যে দাঙ্গা হাঙ্গামার যে মুভমেন্ট এই মুভমেন্ট নিয়ে কিন্তু সে দু হাজার চব্বিশ সনে আবার ফেরত আসতেছে আর বাকিটা টাইম আমি বলতেছি যে 
রিপাবলিকান এবং রিপাবলিকান পার্টির স্বার্থের জন্যই এটা রিপাবলিকানদের অনেকেই চাইবে যেটা বললাম যে তাকে যদি ইমপিচমেন্টের মাধ্যমে তাকে এখানে স্টপ করা হয় তাহলে কিন্তু সে আর ইলেকশন করতে পারবে না দু হাজার চব্বিশ সনে তাহলে এই মনস্টার আর রিপাবলিকান পার্টির ঘাড়ের উপর বসে থাকছে না তো রিপাবলিকান অনেকে তাদের পার্টির স্বার্থেই চাইবে যে এটাকে সরাতে আর যদি না করে তাহলে তো দু সনের জন্য তাকে তাদের পার্টির মধ্যে আর একটা এই তাকে নিয়েই সামনে আরো অনেক বেশি ঝামেলা পোহাতে হবে তো রিপাবলিকান পার্টির কিছু কিছু সেনেটররা অলরেডি ভয়েস করেছে যে তারা এটাকে সমর্থন করবে কিন্তু গ্যারান্টি তো দেয়া যাচ্ছে না না হওয়ার আগ পর্যন্ত হালিমা व्हाट আই ওয়াজ টু ওয়ান্ট টু আস্ক ইউ ইজ দিস উই হ্যাভ সিন দ্যাট সাম প্রমিনেন্ট রিপাবলিকান হ্যাজ সাপোর্টেড ট্রাম্প ইন দ্যাট দে ভোটেড अगेंस्ट রেটিফাইং দ্য রেজাল্টস হুইচ ডিক্লেয়ারড জো বাইডেন অ্যাজ দ্য উইনার Despite mm-hmm. following American system, he won the election decisively on popular vote. He won the election decisively on uh, uh, electoral college votes. Notwithstanding that, prominent Republicans, such as Ted Cruz, has uh, opposed ratification of that result. Given that, do you see any prospect at all that an impeachment attempt is ultimately going to succeed at the Senate? Um. So the point about the impeachment, um, I think Mary talked about it, you're raising it as well. I think there's no, there's no question that an impeachment needs to go ahead, but I think they're going to have to be really, really sensible about the staging of that impeachment. From my understanding, and I'm not American, I think we've got two more, um, more qualified guests who, who can speak to American mm-hmm. politics, but my understanding is that the House probably needs to pass the impeachment vote before Trump, Trump stands down on the 20th of January, right? Yeah. So Nancy Pelosi, needs, as Speaker of the House, needs to hold the impeachment order passed by the House. What they don't want to do is then push it through the Senate for that vote. The reason why they don't want to do that is because the first 100 days of Biden's inauguration is going to be messy, messy, because Trump is going to fight that impeachment. So what the Democrats need to do is pass the vote to get the impeachment going, but then stall it, let Biden have a peaceful 100 days of his own presidency because they're going to drag him into this mess. So they need to stagger it out. That, does and, that and, o- and also perhaps I suppose that the longer President Trump is out of office, the less afraid some Republicans might be to lend their support. And in fact, some may see it as an opportunity to get rid of President Trump from potentially running in 2024. Well, well, there's that, there's that point as well. But remember, Biden has to do two things. Keep Trump at a distance so he doesn't cause more fires in America mm. because that's what he's good at, right? And I mean symbolic fires. But he also has to deal with fixing COVID. I mean, remember, there's another crisis there. It's not just called white supremacy. There's COVID. So Biden has to use his first 100 days to actually get out of this pandemic. Now, if he's suddenly, you know, if we're suddenly caught up with an impeachment process between the House and the Senate, that's going to paralyze American governance. So they've got to be really smart, get the vote through before Trump stands down so that you've, you've got him where you need him to be, and then focus on managing everything else that needs to be managed in the first 100 days, then get the Senate to vote after the 100 days. Otherwise, it will be very difficult. As I understand it, the vote for the House is on Wednesday. Yeah. That's what needs to happen. Right. And then, I mean, in all likelihood, so in the House, they probably will get it uh, done because I think they, they only need a simple uh, majority. But one other uh, issue that I want to uh, brought you in, um, uh, Ahlima, is this. Uh, what are the implications uh, of what we've seen in the U.S. in terms of... Uh, you know, the future of democracy uh, in the Western world, and I, I deliberately choose the word Western world, I mean, mostly Europe and, the, and, and North America, because uh, what this president appeared to have done is he appeared to have uh, crossed all the red lines that many, I'm sure, would have found tempting to do, but would have shied away from doing. 
that's right, Tala. So I think he's crossed so many lines and boundaries, and that is probably what caused the burning of the Capitol Hill. I mean, that doesn't happen overnight, but because he crossed so many lines in the six-year period, he made possible what was previously un impossible and, and not something that you would entertain even in your wildest dream. So I think the precedent he's created is very divisive for America, right? So what Biden needs to do is think about uniting America because whatever else white supremacists are, they still are the citizens of America. So he's got a job to do that. He's got to unite. What it shows us though, is the real fractions in America that never really went away, by the way. They can appear on race lines if you whip up the fear, or they can appear because people have lost their jobs over the last 40 years and they don't see a future in America for themselves. And they see that the immigrants are taking their jobs. The immigrants are not taking their jobs, but if you've got a demographic and a special politician who's constantly telling you that you're losing out because these groups are taking your jobs, I think you, you're left with a very unsettled situation. So I always think of America and a book I read many, many years ago called The Free and the Unfree in America. And I think what Trump has managed to do is cause some doubt in the world's mind as to whether this is the leader of the free world or is that the leader of the unfree world? Because it goes back to that question about what happened in Capitol Hill. And you asked the question around proportionality to, to Wahid. You said, was the police response proportionate or not? Well, we know it wasn't proportionate. Mm. The, the reaction and the reflection we all had is that had this been black protesters, it would have been disproportionate. However, and excessive, we would say. But even when you needed a proportionate response to the violence from white supremacy, the state was unable to, to react so I think there's a real sense of questioning in America as to how we treat black people and how we treat white people. Right. And actually, perhaps we need to think about treating all Americans the same. So Biden needs to think about bringing, you know, dispossessed white Americans back in, in into the tent. But he also needs to reach out to black Americans and minorities to say that was unacceptable. And by the way, for the record, I did want to say that I don't think in a million years black Americans would have stormed the Capitol in that way. They, are, they don't have that violent streak. They would never have gone there. The only time you've seen black communities protest in that way in the tradition of Martin Luther King was in a peaceful way or when they are so dispossessed that people are shooting at them. I don't think black America would ever have shown those values and that behavior ever. Right. Um, so Mary, Mary, I, I come to you. I want to ask you an active politician among Halima the কথাটি বললো যে আমেরিকাতে একটা ক্লিয়ার ডিভাইডিং লাইন আছে এবং ট্রাম্পের যে সাপোর্টার এরা এদেরকে জাস্ট একটা স্মল ফ্রিঞ্জ এলিমেন্ট বলে কিন্তু তাদেরকে উড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ নেই পাশাপাশি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কোভিড একটা বড় ধরনের ক্রাইসিস এটা একটা বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ পাশাপাশি কোভিড এর কারণে এবং আগে থেকেও চলে আসা ইকোনমিক ইস্যুগুলো আরো প্রকট আকার ধারণ করবে সবকিছু মিলিয়ে আপনি কি কতটুকু আশাবাদী যে প্রেসিডেন্ট বাইডেন আলটিমেটলি এই ডিভাইডটাকে কমিয়ে আনতে পারবে একদিকে তো এটাই আশার খবর যে ট্রাম্পের মতো ডেমোগ্রাফ অফিসে চলে যাচ্ছে এর থেকে বড় ভালো খবর আর কিছু নেই এবং যখন ওই যে আগুন এটা হচ্ছে জ্বলন্ত আগুন যে নিভে যাবে তার ইম্প্যাক্ট হয়তো থেকে যাবে কিন্তু প্রথম হচ্ছে জ্বলন্ত আগুনটা নিভে যাবে যে আগুনটা প্রতিটা মুহূর্তে মানুষকে মানুষের ঘর বাড়ি মানুষকে পুড়িয়ে যাচ্ছিল রাইট তো এই জিনিসটা থেকে নিশ্চিত হওয়াটাও কিন্তু এক ধরনের বড় ধরনের স্বস্তি তারপর হচ্ছে এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে এইটা ক্লিন আপটা কতটুকু আগাবে যেমন শুরু থেকে এই প্যান্ডেমিক এর কথা যদি বলেন কোভিড নাইনটিন কে এই পর্যায়ে নিয়ে আসার পিছনেও কিন্তু ট্রাম্পের হাত সে শুরু থেকে অস্বীকারই করে সেটা এটার গুরুত্ব করছে না এখান থেকে কতটুকু বাইডেন ই করতে পারে যেমন ধরেন এখন সেনেট কমিটি বাজেট কমিটিতে যেমন বার্নি স্যান্ডার কে দেওয়া হয়েছে এটা একটা আসার লক্ষণ যে বানি স্যান্ডার মানুষদের লিডার মানুষের সুখ দুঃখ বুঝে সেই প্যান্ডামিক রিডিয়ান যে ফ্যামিলি গুলি তাদের আর্থিক মানে উন্নয়নের মাধ্যমে কিভাবে তাদেরকে আবার ব্যাক টু লাইফে নিয়ে আসা যাবে ওই নর্মাল লাইফে সেটা চেষ্টা হয়তো করা হতে পারে এটা আমরা ধারণা করতে পারি যেহেতু বানি স্যান্ডার বাজেট কমিটির চেয়ারম্যান এ ধরনের পদক্ষেপ গুলি যদি যখন নিবে তখন মনে হবে যে কিছুটা হলেও অন্তত 
সামনের দিকে আগাবে পিছনে যাবে না আর ডেমোক্রেসির কথা একটু আগে যেটা তুলেছিলাম ওখানে একটু বলতে চেয়েছিলাম তাদের কর্মকাণ্ড কি করেছে সেটা কতটা লিগাল বা ইলিগাল কিন্তু তাদের যে এই প্রোটেস্ট করার যে অধিকার সেটা সুপ্রিমিস্ট হোক সেটা ভালো হোক মন্দ হোক মানে সবার যে অধিকার মানুষ হিসাবে ভোটার হিসাবে এই দেশের নাগরিক হিসাবে বহিপ্রকাশ বলা যেতে পারে ক্যাপিটাল হিলের ঘটনা সেই চ্যালেঞ্জের সাথে চ্যালেঞ্জ কে মোকাবেলার মতো যথেষ্ট পরিমাণ উদ্যোগ বা যথেষ্ট পরিমাণ পলিসি ইনিশিয়েটিভ আমরা বাইডেনের কাছ থেকে এখন পর্যন্ত যা দেখেছি সেটা মানে যথেষ্ট বলা যাবে কি আমেরিকা যে কি বলবো মানে নরমেটিভ হোয়াইট হেজেমনি এখানে যেমন আমেরিকা দেশটা হচ্ছে বলা হয় যেটা হচ্ছে সাদা খ্রিস্টান কান্ট্রি রাইট এর সাথে রিসেন্টলি একটু যুক্ত হয়েছে যে জুডিও খ্রিস্টান কান্ট্রি দিনের শেষে এই যে সাদা স্ট্রেইট কালচার মানে সাদা স্ট্রেইট যে হেজমনি এখানে দাঁড়িয়ে সাদাদের বিরুদ্ধে কতটুকু এবং কতটুকু জোরালো ভূমিকা নিতে পারবে এটা দেখার জন্য আমরা অপেক্ষা করতে পারি কিন্তু গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি না যেটা আপা এত সুন্দরভাবে এক্সপ্লেন করেছেন তারপরে আর কিছু বলার আছে কিনা আমি জানি না যে একজন কালো মানুষের বিরুদ্ধে যে কোনো সময় পুলিশ যেভাবে অ্যাকশনে যায় তার কিন্তু দায়বদ্ধতার কথা চিন্তাও করে না আর সাদা একজন যদি অন্যায় করে আপনারা যদি অতীতে ট্রাক অফ রেকর্ড গুলি দেখেন তাহলে দেখবেন যে যত সাদা খুন খারাপি করে তাদেরকে কিন্তু কখনো গুলি করে পুলিশ মেরে ফেলে না তাদেরকে জীবন্ত অবস্থায় ধরে মেন্টাল হেলথ এর প্রবলেম দেখিয়ে তাদেরকে আহ অ্যারেস্ট করে নিয়ে যায় রাইট কিন্তু জীবন কিন্তু শেষ করে দেয় না যেখানে কালোদের বিরুদ্ধে ফরগেট অ্যাপার্ট কোনো রকম মানে প্রমাণ তো দূরে থাক কালোদেরকে সন্দেহ সন্দেহ ভাজন এই নাম দিয়ে অহরহ গুলি করতেছে আমাদের সময় খুবই সংক্ষেপ খুবই কম আমি আবারও পুরনো প্রশ্নে ফিরে যেতে চাই যে আপনি আমরা প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের যে সমস্ত মন্তব্য এখন পর্যন্ত দেখেছি বা প্রেসিডেন্ট বাইডেন যে নৌফেন বুক ইন দ্যাট সেন্স যে অনেক বছর থেকে সে ফ্রন্ট লাইন পলিটিক্স এ আছে তা আপনি কতটুকু আশাবাদী যে প্রেসিডেন্ট বাইডেন যথেষ্ট পরিমাণ উদ্যোগ নিচ্ছে বা নিবে যার মাধ্যমে আইনের শাসনকে সুসংহত করা যায় আমেরিকায় আসলে প্রেসিডেন্ট বাইডেন যেটা বললেন যে উনি তো আসলে প্রেসিডেন্ট ইলেক্ট আই শুড সে অফ কোর্স জো বাইডেন যে কারণে উনি সাময়িক কোন ইস্যুকে পুঁজি করে মানুষের ভিতরে বিভাজন সৃষ্টি করা বেশ করে আমেরিকান জনগণের ভিতরে বা কোন রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করা সেটা থেকে উনি প্রায়োরিটি দিবেন দেশের অর্থনীতিকে আরো চাঙ্গা করা দেশের মানুষকে আরো ইউনাইট করা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে আরো সুসংহত করা তো সেজন্য কিন্তু তিনি ঠান্ডা মাথায় কাজ করছেন তা না হলে কিন্তু উনি প্রেসিডেন্ট ইলেক্ট হিসেবে যে ধরনের উত্তেজনাপূর্ণ কথা বলতে পারতেন বলা মানে ট্রাম্প যেভাবে বলছেন উনিও কিন্তু পাল্টা কথা বললে ডেমোক্রেট রাস্তায় নামতো এবং এর সমর্থিত জবাব রিপাবলিকানদেরকে দেয়া যেত কিন্তু সে পথে তিনি পা বাড়াননি এমনকি এখনো পর্যন্ত এই যে সর্বশেষ ইয়েতে মানে হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ এবং সিনেটে ওনার ফাইনাল প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা দেওয়ার আগ পর্যন্ত কিন্তু তিনি নিজে কোনো সময় ওই ধরনের দাবি করে বলেননি যে আমি বিজয় হয়েছি এটা করেছি ওটা করেছি যেখানে 
অনেকটা সংযত আপনি যে বলতে চান সে অনেকটা সংযত এবং ম্যাচিওর পলিটিশিয়ান হিসেবে সে অনেক ধীরে চিন্তা মানে বুঝে ধীরে চিন্তা বা সে ইয়ে করবে ঠিক আছে ওয়াহিদ ইসলাম আমাদের সময় খুবই কম আলিমার কাছে আমি একটু যেতে চাই বিফোর উই ফিনিশ ডক্টর আলিমা ভেরি ব্রিফলি উই নো দ্যাট সাম অফ আ পলিটিশিয়ানস অন দিস সাইড অফ দ্য আটলান্টিক ইনক্লুডিং সাম ইনক্লুডিং আর কারণ প্রাইম মিনিস্টার অ্যান্ড ভেরিয়াস আদার মেম্বার্স অফ হিজ ক্লোজ মেম্বার্স অফ হিজ সার্কেল close circle uh, has uh, su- sufficient closeness with president trump are there any lessons for us in britain from this incident that we have seen in the capitol hill absolutely i mean the lesson that we need to learn is that for those politicians who think there's an easy way to win power by whipping up hate there's only a there's only so far you can go with that So I think there was a real danger in this country, I sense, that our current government is going to work on white nationalism in the, in the UK in order to win votes in the north of this country. We've got to be very careful that our government doesn't believe that there's an easy way to winning votes in this country. And it shouldn't follow a formula that we saw that Trump used. It's very important that Boris Johnson's government does not feel that that's an easy way to winning power. And if they did think that in the past with the help of um, the charming Dominic Cummings, who now lo- no longer is in um, the leadership team with Boris Johnson, we might now see a different style of politics from the Conservative government. I do think there's a real risk in this government, but also the opposition who are very unsure about how you win votes in the north of this country. The north of this country, the north of the UK, there's a lot of people without jobs. There's a lot of cities and towns that have been deindustrialized. They haven't had economies. there so there's a lot of people there a lot of white british people who are feeling as though they don't understand what their future holds for them so it's very important that the conservatives level up but level up with our black communities they do not repeat the same mistakes that trump has made otherwise we'll end up with an incredibly racist white nationalist britain we'll never see the storming of you know our parliamentary buildings we don't have that tradition frankly i don't think we do however what it will mean is more hostility against our minority communities if we start pandering to white nationalism to win votes so i think our political parties need to be very careful and tell her i actually gave an interview to the guardian about 10 days ago before you saw the storming of capitol yeah. hill around the fears of white nationalism translating into our country so i hope that our leaders are paying attention and not repeating those mistakes I'd like to feel as though we have a more mature democracy in the UK. I believe that we do. But obviously, um, we, it, we wait to see what happens and we don't repeat the same mistakes. Thank you. Shupra Dashak, I've not seen the conversation. I'm going to talk about the US and the US. I'm going to talk about the US and the Capitol Hill. I'm going to talk about the US and the US. I'm going to talk about the US and the US. I'm going to অনেকগুলো বিষয় আমাদের আলোচনায় এসছে তার মধ্যে একটা বিষয় হলো যে আমরা অনেকেই সারপ্রাইজ হইনি এইরকম একটা ঘটনা দেখার পরে যে মূল কারণ হচ্ছে ইউএস এর আউটগোয়িং যে প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তার বিভিন্ন কথাবার্তা করমে বিভিন্ন সময় মনে হয়েছে যে এইরকম একটি ঘটনা হয়তো সে ঘটাতে পারে পাশাপাশি আমরা শুনলাম যে বিভিন্ন স্টেটের বিভিন্ন অর্গান বিশেষ করে পুলিশ বা আদার ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সির পক্ষ থেকেও রাজনৈতিক প্রভাবের কারণেই হোক বা প্রেসিডেন্টের এইরকম অ্যাটিচিউডের প্রতি তাদের সিম্পেদির কারণেই হোক যে কোনো কারণে হোক আমরা আমার অতিথিদের বক্তব্য হচ্ছে যে তাদের পক্ষ থেকে যে পরিমাণ প্রস্তুতি দরকার ছিল যে পরিমাণ রেসপন্স দরকার ছিল সেটি আমরা প্রত্যাশিত রেসপন্স আমরা দেখিনি আরেকটি বিষয় যেটি বেরিয়ে এসছে যে ঘটনা যদিও শুধু কয়েক ঘন্টার বা একদিনের ঘটনা কিন্তু আলটিমেটলি এটা একটা ওয়াইড প্রবলেমের বহিপ্রকাশ এবং একটা কনসার্ন হচ্ছে যে নতুন প্রেসিডেন্টের সামনে বিরাট টাস্ক কতটুকু সে এই টাস্কটাকে সামাল দিতে পারবে সেটা নিয়ে একটা প্রশ্ন আছে আর সর্বশেষ আমরা যেটি জানতে পারলাম যে এই ঘটনাটা আসলে শুধু যে ইউএস এ কে ইফেক্ট করবে বিষয়টা এরকম না আমাদের অনেকের জন্যই এটার মধ্যে ল্যাসন নেওয়ার অনেক কিছু আছে ইনক্লুডিং ব্রিটেন তো আমাদের প্রত্যাশা থাকবে যে এই মহামারীর সময়ে সারা বিশ্ব স্থিতিশীল শান্তিপূর্ণ একটি অবস্থায় থাকবে প্রতিটি মানুষ আপনারা বিশেষ করে যারা প্রোগ্রাম দেখছেন আমরা সবাই এখনকার যে মহামারী দেখা চলছে সেই মহামারী থেকে আমরা নিরাপদে থাকবো সুস্থ থাকবো ভালো থাকবো তো আমার অতিথি যারা তাদের মূল্যবান সময় দিয়েছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আপনারা যারা 
বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমাদের প্রোগ্রাম দেখেছেন আপনাদের সকলকে আমাদের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানি এবং আগামী সপ্তাহে এই প্রোগ্রামটি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো আমরা এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ